¿Te gustaría pintar este tipo de manos con acuarela? Así de anciano, con muchas arrugas, que tiene como mucha expresividad. Pues te voy a explicar cómo la puedes realizar paso a paso y de una manera muy sencilla. Y no te preocupes si eres principiante o estás empezando ahora de cero, porque realmente no es tan necesario saber dibujar, es quizás más importante controlar la mancha y el dibujo a base de mancha, pero de verdad que no tengas miedo que la acuarela es una técnica muy agradecida y si practicas te vas a sorprender de los resultados que puedes llegar a conseguir. Así que sin más demora, vamos con el intro y empezamos. ¡Vamos allá! Como el día que estuve pintando esto, la verdad que no me grabé hablando porque al ser un trabajo un poquito más complicado, la verdad que me cuesta un poco hablar a la vez que pinto y prefiero pintar con comodidad y después una vez pintado pues os hago un poco un audio y os cuento un poco cómo estoy trabajando esto. Como veis, lo primero que he hecho en la primera capa, esta ya sería la segunda, es simplemente reservar los puntos de luz máxima. Sobre el papel relativamente húmedo, ¿vale? lo que hago es que mojo el papel por las dos caras para que no se me combe sobre todo y con un papel voy secando primero las zonas máximas de luz para que no se extienda por ahí la tinta. Una vez tengo eso, he empezado con un tonito muy clarito y defino todo excepto las luces. Y ya sobre ese tono clarito, subo un segundo tono, que es el que estoy haciendo ahora mismo, sobre la cama de abajo húmeda. Importantísimo trabajar en todo momento con humedad. Pero no tengáis miedo de, de la velocidad. No es cuestión de velocidad, es cuestión de controlar el grado de humedad que tiene el papel. Si tenéis un pulverizador cerca, simplemente lo que tenéis que hacer es, cuando veis que baja el brillo, lo rociáis un poco todo el formato, toda la acuarela, para que conserve en todo momento la humedad y trabajar siempre húmedo sobre húmedo. Y lo que he hecho entonces es poner un primer tono de grises al principio muy clarito, reservar esas luces máximas, subir un segundo tono en el que ya reservo algún gris del anterior y ahora lo que estoy haciendo ya es dar un salto súper bestia de oscuros, como habéis subido muchísimo de un punto a otro, para definir ya sombras muy marcadas. No son los negros máximos totales, ahí hay un pequeño margen que me dejo, en el que después sobre esa cámara, aún húmedo sobre húmedo, puedo meter ya una pasta total, pero ya en pasta, ¿eh? nada como si fuera prácticamente óleo o acrílico, y trabajo sobre la cama húmeda. Como la cama está húmeda, aunque sea una pasta, la acuarela tendrá tendencia a extenderse un poquito. Lo justo para que no se nos extienda demasiado y pueda definir las formas y tampoco se me quede muy marcado. O sea, que no tengáis miedo en poner mucha pintura. ¿Recomendable para esto? Utilizar pinturas en tubo. Pensad que si son pinturas en godet, están un poco endurecidas y resulta un poco más complicado sacar esa cantidad de pasta. Que lo refresquéis yo sé que hay gente que lo que hace es refrescarlo con, con el pulverizador antes de empezar a pintar, pero aún así, aún refrescándolo, suelen estar un poco más endurecidas y si queremos conseguir esa pasta, pues cuesta bastante sacarla. ¿Qué pasa con eso? Maltratamos al pincel rascando en la paleta, tardamos un poquito y perdemos tiempos y se nos va secando el papel. Entonces, recomendable una buena colera en tubo de una calidad media, ¿vale? Media alta, ideal. Escolares, nada, eso la verdad que no sirve para nada. Y el problema es que pensaréis que el problema lo tenéis vosotros y muchas veces es del material. Y ahora como veis lo que estoy haciendo es trabajar, primero he trabajado todo con una paletina de estas Geren, que es como unas paletinas que yo trabajo, que me va muy bien y trabajo la verdad que muy cómodamente con ellas. Pero algunos detalles sí que utilizo un pincel redondo y algunos detalles así más complicados, pues ahí sí que cojo un pincel redondo. Pero en general lo que vais a ver es que trabajo como ahora mismo siempre con una paletina. En concreto es una paletina Geren de pelo de búfalo de 30 milímetros de grosor. Ahora lo que estoy haciendo es eh, tirar gotas de agua eh, tanto con el pulverizador como con pincel y para conseguir ese tipo de texturas que veis que ahí está acelerado para que veáis el proceso y va bajando y creando esos surcos que son muy interesantes. Para conseguir esto, cosas importantes, hay pigmentos que os lo van a acelerar o van a potenciar ese tipo de texturas. El más típico y característico es el Lunar Black de Daniel Smith, que la verdad que es un pigmento súper interesante, yo creo que toda persona que ame la acuarela tiene que probarlo porque te vas a sorprender de los juegos que te puede dar. Se trata de que sea relativamente volátil para que el agua empuje a acuarela en algunos puntos y en otros no pueda y crees esos surcos fractales muy interesantes. Y nada, si te ha gustado este vídeo, ya sé que damos un poco la murga con este tipo de cosas normalmente. Ahora mismo puedes estar pensando, joder, qué tío más plasta. La gente que hacemos vídeos de este tipo, pero es muy interesante que os suscribáis al canal porque es una manera un poco de apoyar a la gente que nos dedicamos a este tipo de cosas. Y por otro lado, si conoces a alguien que le guste dibujar, pintar o cualquier cosa que tenga que ver con el mundo del arte, pues estaría genial que le pasaras el vídeo para que tuviera esta información, pero seguro que le resulta muy útil. Y nada, como siempre, eh, a practicar pintando y nos vemos en el siguiente vídeo.